May cheat day ba si Mrs. B? At mga pagbangon tips. Hi guys! Welcome to my channel! Ang pag-uusapan natin ngayon is pagka nagka-cheat day ka, anong gagawin mo? Before anything else, don't forget to subscribe and hit the bell button for updates. sabihin ko ano yung kinain ko. <laughs> Ayaw kong magbigay ng bad example. Pero, yun, in short, nakakain ako ng bawal. And, I think yung pagkain naman ng bawal is, ano, hindi naman yun ma, hindi mo maiwasan yun. And, wala pa akong nakilala na naka-low carb na hindi, na, na hindi nag-cheat. I mean, hindi yun, ano, ah, I'm not encouraging everyone to cheat. Pero ano kasi, yung, yung ano, yung tayo be as, ano, as a person, may mga times talaga na hindi mo maiwasan. So, ano yung gagawin mo after mo makakain ng bawal? So, ayun, ang binala kong gawin kahapon is mag-fast, which is nagawa ko naman. So, natapos ako kumain kagabi siguro mga around 7. Tapos, uh, kumain ako kanina siguro mga around ano, mga around 11.30, 11.45. So, that is 16 hours na agad. Ang unang meal ko na nag-break ng fast ko is coffee with all-purpose cream. So, nakaka-break ng fast talaga yun. Tapos, after that, kumain ako ng ano, ng ilang slices ng meatloaf. Ngayon lang, siguro wala pong one hour, kasi nga, kailangan ko umalis. Eh, hindi ako masyado nagutom dahil nagkape ako kanina. Kaya, kumain lang ako ng ilang slices ng meatloaf para, para hindi ako magutom sa daan. And also, right now, eto, I'm drinking my diet soda. Oh, hindi rin ako good example sa diet soda, guys. Ha? Huwag niyo akong gagayahin. Pero kasi, sabi ko nga, makes me happy. Kaya, inam tayo. Cheers! So, yun. Nakapag-fast ako ng 16 hours. Eh, paano kung, kung hindi mo kaya mag-fast? Ano yung pwede mong gawin? Kasi, Sa totoo lang, it would be very hard to fast kung galing ka sa cheat day. Why? Kasi, uh, pag sinabi mo cheat day, as in sobra-sobra ka sa kinain na carbs. And when you eat a lot of carbs, there's a tendency na mas mabilis kang maguguto. So, mas mahirap mag-fast kung galing ka sa cheat day. So, anong pwede mong gawin kung di mo kaya mag-fast ng 16 hours agad? I would suggest na, kunyari, nagising ka sa umaga, tapos bigla kang naguto. Uh, tapos, mabibreak yung fast mo. Anong kakainin mo? Kasi nga, nagutong ka na eh. I would suggest you, ano, you make bulletproof coffee. Yung bulletproof coffee is coffee na may butter, and my oil, tsaka my all-purpose cream. Kaya ako sinabi, sinasabi mo may break yung fast nyo. Dahil may all-purpose cream yon. And also, well, for some, hindi daw nakaka-break ng fast ang bulletproof coffee. Kasi daw, uh, wala daw yung, wala daw yung carbs. Pero, parang hindi eh. Mer I think meron. Meron din yung carbs. Pero, very minimal only kasi bulletproof coffee is rich in fats. Bakit kailangan mo ng fats? Kasi will fa yung fats hindi ka masyado magugutom. So it will sustain you longer. So kung uminom ka ng bulletproof coffee in the morning, 
Siguro matatagalan pa bago ka mag next meal, yung solid meal mo, like yung mga meat, ganun, egg, matatagalan pa. So parang ang mag-fuel mo na sa'yo is yung bulletproof coffee. So yun. So yun yun, yung pwede, pwede mong gawin is mag-fast, hindi kaya mag-fast. At kailangan mo nang i-break yung fast mo dahil gutom na gutom ka na, mag-bulletproof coffee ka. Tapos, ang pangatlo, kung, in, kung ayaw mo ng bulletproof coffee at gusto mo na talaga kumain ng solid food, I would suggest na mag-prepare ka ng meal na zero carb. What is a zero carb meal? Ang zero carb na meal ay would, would be composed of meats and egg na sa suggestion ko ha ang pinakamadali, pinakasimple hindi complicated is prito prito nyo lang yung manok tapos prito ka ng egg or prito ka ng ng pork tapos egg ay na yun actually yung egg has ano has carbs pero it's very minimal it's less than 1 gram. So, pwede, okay na yun. Pwede na yun. Acceptable na siya for zero carb. Yun. Tapos, yun. Tatlong steps na yung, tatlo na yung suggestions na bibigay ko is fasting, take bulletproof coffee para matagal ka makapag uh, solid meal. Yung pangatlo is mag zero carb ka kung talagang gusto mo nang kumain ng solid meal. Ang fourth is Ah, uh, pwede kang mag-exercise para ma-burn yung mga pinagkakain mo na ano, na carbs. You can do ano, siguro siguro ano, walking, running, ganun, cardio, yun lang. Kung hindi ka talaga nag-exercise, basta ang suggestion ko lang when you do exercise is do yung exercise na kaya mong gawin or yung nag enjoy ka kasi Mahirap mag-exercise pag hindi ka natutuwa sa ginagawa mo. Para mong pinapahirapan yung sarili mo. So, kunyari, nag-enjoy ka magsaya, eh di magsumba ka. Nag-enjoy kang pahirapan yung sarili mo. Magbuhat ka ng weights, ganun. Um, yun lang lakad lang. Actually, ako yung cardio na ginagawa ko. Yung regular cardio na ginagawa ko. Yun lang, yung naglalakad ako sa ano, sa loob ng bahay for one hour. As in, paikot-ikot lang ako sa sala. Tapos, one hour na yon That's my one hour cardio. Yun lang. Yun yung, basically, yon Yun yung four, four things you can do pagka nag-cheat ka. Number one is fast. 16 hours minimum, preferably. Pero, kung hindi mo kaya mag-fast, kailangan mo i-break yung fast mo dahil nagugutong ka na pero ayaw mo kumain ng solid food number two is you can take initially bulletproof coffee para matagal ka pa para masustain ka niya and matagal, medyo ma-extend pa yung pag-take mo ng solid food pero kung hindi pa rin at talagang gutom na gutom ka na kailangan mo kumain ng solid food and step number three you can ano, eat zero carb na meal. Mga karmi, itlog, ganun. Tapos, kung after that, parang gusto mo pa rin, as in feeling mo, kulang pa din yung effort mo mag-exercise. Yun. That's it. Yun lang muna for today. And, if you have suggestions, mga uh, gusto yung topic na i-discuss ko, and to be featured here in my blog, just leave your suggestions below, okay? Thanks for watching, guys! Stay safe! Bye! For more low-carb recipes and hacks, like and follow me on Facebook. Don't forget to subscribe! Thanks for watching!